എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സെക്സ്റ്റർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വീണ്ടും പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല മറന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും കേൾക്കരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രയിലെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രവും അതിൻ്റെ ചിത്രവും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ കിട്ടി എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ ഓർത്തിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രം വരച്ചു വെക്കണം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി എഴുതിയാൽ വളരെ സന്തോഷം ഇന്ന് അപ്പൊ എന്തായി അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രവും കഴിഞ്ഞു ജ്വൽ ബിഹേവിയറും കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരെ ഏതിലേക്ക് പോകും നമ്മളെ ബോർ മോഡലിലേക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് ബോർ മോഡൽ അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നത് ബോർ മോഡലിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ബോർ മോഡൽ എന്താണ് അതിന്റെ പോയ്സലൈസ് എന്താണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡീമെറിറ്റ് എന്താണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതോടുകൂടി ബോർ മോഡൽ കഴിയും ദെൻ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷനും വരും അതോടുകൂടി ആ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ലിമിറ്റേഷൻ വന്നാൽ അടുത്ത മോഡലാണ് അതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ നിങ്ങൾ സിലബസിലുള്ള കോണ്ട മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ആ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കതും കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ തുരുതുര വരുന്ന സെക്ഷനുമാണ് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റെഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഓക്കെ തുടരും ബോർ മോഡൽ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്നോ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നോ പറയാം കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് നീൽസ് ബോർ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അറിയില്ല നമ്മൾ എടുന്ന എത്തിയത് ബോറിലേക്ക് എന്നറിയാം ഡീമെറിറ്റ് ഓഫ് റൂദർ ഫോർഡ് ഈ കാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന രണ്ട് ഡീമെറിറ്റിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ലീഡ്സ് ടു ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് ഡുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതിൽ വെയ്വ് നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്താണ് ശേഷം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിക്കിൾ നാച്ചർ ആയ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഫോട്ടോലിറ്റിക് എഫക്ട് പ്രോബ്ലം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രയില് അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് ശേഷം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെ എത്തി അപ്പൊ എന്തായി ആ രണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റും ഓക്കെയാ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് കളിക്കുന്നു ബോർ മോഡൽ അപ്പോ എന്താണ് ബോർ മോഡൽ എന്ന് നോക്കാം ദി മെയിൻ പോസ്റ്റലൈസ് ബേസ് ഓൺ എ ബോ ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ഹിസ് ആറ്റം മോഡൽ കോൾഡ് ബോർ മോഡൽ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂസ് ആൻസർ ചെയ്താണ് ദി മെയിൻ പോസ്റ്റലൈസ് ആ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏറെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ വെച്ചിട്ടാണ് കളിച്ചത് സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് ഫിക്സ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി എന്നും പറയാം ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആർ റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സെന്റൻസ് കണ്ട ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് റൂദർ ഫോർഡും ബോർഡ് റൂദർ ഫോർഡും ബോറും തമ്മിലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ വേർതിരിച്ച വീട് ഓർത്തിരുന്ന ആ പോയിന്റ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസും ഫിക്സ്ഡ് എനർജിയും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദി എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ഓർബിറ്റ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെൻ ദ റിമൈൻ ഇൻ ദി ഓർബിറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂദർ ഫോർഡിന്റെ കാലത്ത് മാക്സ് മാക്സ്വല് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഇല്ലായിരുന്നു വെൻ എവർ എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് സർക്കുലർ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേ സർക്കുലർ പാത്ത് എങ് ഒരു ചാർജ് ഉള്ള സാധനം സർക്കിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗോസ് ഓൺ എമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഫാൾസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് എനർജി ലോസ് ചെയ്യും അവസാനം വീഴുന്നു ഇയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തെന്ന് കരുതിയിട്ട് എനർജി ലോസും ചെയ്യൂല ഗെയിനും ചെയ്യൂല എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കും ദി എനർജി ഓഫ
ഒരു റൗണ്ട് മറ്റേത് വേറെ റൗണ്ട് അപ്പൊ ഈ റൗണ്ടിൽ മാത്രമേ കറങ്ങി കളിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി അപ്പൊ എനർജി എന്താ ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലാണ് ഒന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഈ റൗണ്ട് എന്താ ഷെല്ലാട്ടോ അടുത്തതിന് മാത്രം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഈ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ മറ്റേതിലേക്ക് ചാടി 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 പോകില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്തശ്ശേരി ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസ് ആൻഡ് എനർജി എനർജിയും ഫിക്സ്ഡ് ആ റേഡിയസും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്താ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ മാത്രമേ കറങ്ങും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ രണ്ടാണ് രണ്ട് മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഒരിക്കലും രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്കും മൂന്ന് രണ്ടിലേക്കും ചാട്ടങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഒന്നൊരു ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇനി അയാൾ പറഞ്ഞു എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യും എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണല്ലോ റൂതർ ഫോഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയി മാറിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ എപ്പോ വെൻ ഇലക്ട്രോണിക് ജമ്പ് ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ ആ എനർജി ചേഞ്ചിനെ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഐ നമ്മൾ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ എഴുതിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ സമയം എച്ച് ന്യൂ എഴുതിയില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ബേഗർ ആവണ്ട കേട്ടോ അപ്പോ എനർജി ചേഞ്ച് നടക്കും വെൻ വിൽ ഒക്കർ നിർബന്ധമായി നടക്കും വെൻ ഇലക്ട്രോണിക് ജമ്പ് ഫ്രം ഓൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ ഓക്കെ ഇതെന്താ പറഞ്ഞറിയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ആറ് ബെഞ്ചിലെ കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു ബെഞ്ചിലെ കുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഒരു ബെഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലെ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു രൂപത്തിൽ ആ എനർജി എപ്പോഴും ആ ബെഞ്ചിന്റെ ദൂരം എൻ ഞാൻ എന്ന ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒരേ ദൂരമാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലെ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഇളക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ക്ലാസ്സിനും അല്ലാണ്ട് ശല്യമല്ല മറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിലെ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചിലേക്ക് ചാടുക നാലാമൻ കണ്ടിന്യൂ പറന്നിട്ട് ഒന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചേഞ്ച് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസിഷൻ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്നെന്താ ഒന്നിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ലോവർ നിന്ന് ഹയറിലേക്ക് തല തിരിച്ച് ഹയർ നിന്നിലേക്ക് ലോവറിലേക്ക് ലോവർ നിന്ന് ഹയറിലേക്ക് അബ്സോർബും ഹയർ നിന്ന് ലോവറിലേക്ക് എമിഷനും ആണ് അപ്പോഴൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ പോയിന്റ് കോർത്തിരിക്കുക അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് എനർജി ചേഞ്ച് ബില്ല് ഒക്കെ വന്ന ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ഫ്രം വൺ ബെഞ്ച് ടു അനദർ എന്ന് പറയാം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ അല്ലാതെ ആ ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി വെൻ ദർ റിമൈൻസ് ഇൻ ദി സെയിം ബെഞ്ച് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ബെഞ്ചുമായിട്ട് ഒരു ആനലോക്കി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി പ്രശ്നമാക്കണ്ട നിങ്ങൾ എം വി ആർ നേട്ടണോ എം വി ആർ എം വി രാഘവൻ ഒരു വലിയൊരു ആശയ നേതാവിന്റെ ആളെയും അല്ല കേട്ടോ അയാൾ അല്ലെ എം വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റേഡിയസ് ഇത് മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിന് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക മലയാളം എനിക്ക് അറിയില്ല ദയവായത് സോ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എം വി ആർ ആ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു ബൈ ഈ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നൊരു വേർഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അറിയോ പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഈ സമം എച്ച് ന്യു എന്നുള്ള ഈ സമയം എൻ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയാം ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാ ഈ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന സെന്റൻസിന് പകരം കോണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാം അവിടെ ഞാൻ അതാ ഉപയോഗിച്ചത് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഈസ് കോണ്ടൈസ്ഡ് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് എന്താ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോ എം വി ആർ അല്ലേ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന് ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ ടു ബൈ അതാണ് ഒന്നുകിൽ ആ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ എഴുതുക ഏതുപോലെ പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടൻ തിയറിയിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതിയ പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസും ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്തായാലും എം വി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ എൻ എച്ച് ബൈ ടു ബൈന്റെ വിളിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പേര ദി ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ
ഓക്കെ മറക്കണ്ട ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ മെറിറ്റ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ എന്താണ് ബോർ മോഡലിന് ഗുണം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതെങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർക്കുലറിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയ നേരത്തിൽ എനർജി ലോസ് ചെയ്യൂല മാക്സിമം പറഞ്ഞ ലോസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ലോസ് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രത്യേക പാത്തിലാണ് ഫിക്സ്ഡ് പാത്തിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടൂല ചാടൂല അതുകൊണ്ട് ആ ബോർ മോഡലിന് കോർമല്ലെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഷെൽ അടുത്ത ഷെൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഒരിക്കലും കെ എന്ന ഷെല്ലും എൽ ഷെല്ലും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് ആ ഫിക്സ്ഡ് അതുകൊണ്ട് ആറ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആര് തകർത്തെറിഞ്ഞു നമ്മളെ ബോറ് തകർച്ച പാവം റൂദർ ഫോർഡിന് അത്ര ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കിട്ടിയില്ല എന്നാലും മൂപ്പർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ ബോറിന് വേണ്ടി ബോറിന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത അയാളല്ലേ എനിവേ അയാളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പറയും എന്നല്ല ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ ദൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രയും അതുപോലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ സ്പെക്ട്രയും അതുപോലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സ്പെക്ട്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഹൈഡ്രജനെ പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആരാ പറഞ്ഞോളൂ ഹീലിയം എച്ച് ഇ പ്ലസ് എൽ ഐ ടു പ്ലസ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് അയോൺസ് ഹൈഡ്രജനെ പോലെ അയോണുകളാണ് അവകൾ മൂന്നും അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ഹിസ് ആറ്റം മോഡൽ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ എന്നോ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം എന്നോ വിളിക്കുക അടുത്തത് മറ്റൊന്ന് ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റുകളുടെ റേഡിയസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി എൻത്ത് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ് പറയുമ്പോൾ എത്രയാവ കെ എൽ എം എൻ ഒക്കെ വരൂലേ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എനർജിയും ഇലക്ട്രോൺ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിലാണെങ്കിലും ആ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കാണാനുള്ള എനർജി കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ താഴെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെ രണ്ട് റേഡിയസ് കാണാൻ ആരുടെ ഓർബിറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണോ മൂന്നാമത്തെ ഏതാണെങ്കിലും അത് കൊടുക്കാം എനർജി കാണാൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എത്രാമത്തെ ഏത് ഷെല്ലിലുള്ള ഒന്നാം ഷെല്ലിലായാലും പ്രശ്നമില്ല ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി എന്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഏതാണോ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് ആറിന് സൂചിപ്പിക്കാം ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി എന്ത് ഓർബിറ്റ് വീണ്ടും എനർജി ഇ എൻ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി റേഡിയസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബഹിട്ട് ചെയ്തോ ആർ എൻ ഇക്വൽ ടു എ സീറോ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ സെറ്റ് എന്താ എൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും ആരുടെ ഏതും ചോദിക്കും ഹീലിയത്തിന്റെ ലിതിയത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് തന്നാൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെറ്റ് കിട്ടി എത്രാമത്തെ ഓർബിറ്റില് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നും കിട്ടി മൂന്ന് തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ആണ് എൻ ത്രീ കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ എനർജി കാണാൻ മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ ബൈ ഹെറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ആർ എച്ച് വീണ്ടും വന്നില്ലേ റൈറ്റ് ബർഗ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ ആ റൈറ്റ് ബർഗ് കോൺസെപ്റ്റ് എനർജിയാണ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആ മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആ നോ ജൂള അപ്പൊ ജൂളിൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ടിയില്ലേ ദെൻ സെഡ് എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ എൻ എന്താ എത്രാമത്തെ ഓർബിറ്റ് ആണോ അത് എ സീറോക്ക് പറയുന്ന പേരാ ബോർ റേഡിയസ് ബോറിന്റെ റേഡിയസ് അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്താ എന്താ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ പൈക്കോമീറ്റർ പൈക്കോമീറ്ററിലാണ് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതാ ഉള്ളത് പക്ഷെ നാനോമീറ്ററിലും ആൻസത്തിലും റേഡിയസിന് കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പൈക്കോമീറ്റർ വാല്യൂ ആ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പൈക്കോമീറ്ററിലായിരിക്കും പകരം ഞാൻ നാനോമീറ്ററിൽ ആൻസത്തിലും
അത് മനസ്സിൽ ഇരുത്തി പഠിക്കുക വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല സെറ്റ് ആറ്റോമി നമ്പറ എൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് വരും ആർ എച്ച് കണ്ട ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ അപ്പൊ ജൂളിലാവുമ്പോൾ ഇത് ഇതിന് തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കും സാർ നിങ്ങൾ എന്താ ആ ഒരു കോൺസെന്റ് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു കുട്ടി ഒന്ന് പറയാണ് അഞ്ഞൂറ് സെന്റിമീറ്റർ വേറൊരു കുട്ടി പറയാ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓൺലി എന്ന് അപ്പൊ ഓ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഫൈവും ഇതാവുമ്പോൾ വ്യത്യാസമില്ലേ തർക്കിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഫൈവ് മീറ്റർ ഒരു യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ വേറെ യൂണിറ്റ് ആ അതുപോലെ തൊട്ട് മുമ്പ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സും മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സും ആണ് റെഡ് ബർഗ് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താ ജൂളിലാവുമ്പോ ഇത് വൈ എട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ നല്ല എളുപ്പ ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടും പതിനെട്ടാ അല്ലെ ഇത്രയും ജൂൾ ഇതിനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാവും നോക്ക നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കൂ അപ്പൊ ബോറിന്റെ പോയിസിലൈസ് ആയി അഡ്വാൻറ്റേജും ആയി ഈ ആർ എന്നും ഇ എന്നും വെച്ച് ഇക്ക പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റിന് വരും എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ചെയ്യാം ദി എനർജി ചേഞ്ച് ദി എനർജി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ടു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ യാ അതായത് പ്രോബ്ലം എന്തിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ജമ്പ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ നാല് ബെഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് നാലാം ബെഞ്ചിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷന അപ്പൊ ആദ്യ കുട്ടി എവിടെയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത് ഫോർത്ത് ബെഞ്ചിൽ അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഇനീഷ്യൽ വണ്ണും ഫൈനൽ എന്തുവാ ഫൈനൽ എന്തുവാണ് ഫോർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി തല തിരിച്ച് അപ്പോ ഇനീഷ്യൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വണ്ണും ഫൈനൽ ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ ചേഞ്ച് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയുന്ന ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ആണ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും ചേഞ്ച് ഫോർ മൈനസ് വൺ ശരിയല്ലേ എത്ര വരും ത്രീ വരും അത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഒരു കുട്ടി ഉള്ളത് ആദ്യം ഇപ്പോ നാലാമത്തെ ബെഞ്ചിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഓൻ ഒന്നിലേക്ക് ചാടിയെന്ന് കുട്ടിക്കും അപ്പൊ അവന്റെ ഇനീഷ്യൽ എന്താ ഫോർ ആണ് ഫൈനൽ എന്താ വൺ ആണ് അപ്പൊ ചേഞ്ച് എന്താ വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ആ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എമ്മിഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ലോ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും ഡെൽറ്റായിക്ക് എമ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട എഴുതി കാണിക്കും മാത്രമല്ല അബ്സോർപ്ഷനിൽ ഫൈനൽ എൻ എഫ് അതാണ് ഫൈനൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇനീഷ്യലാണ് തല തിരിച്ച എമിഷൻ മനസ്സിലായില്ല നോക്കൂ ദി എനർജി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ട്രാൻസിഷൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എമിഷൻ ആവും അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്താ എൻ ഐ അല്ലെ എൻ വൺ രണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ടു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എൻ ടു അല്ലെ എൻ എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആ തൊട്ട് മുമ്പ് വെറും എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തില്ലേ മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചില്ലേ അത് വെറും ഇ ഉള്ളു ഇതെന്താ ആ ഇ എന്നിന് പറയാൻ ഡെൽറ്റ ഇ ആണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ഇക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഡെൽറ്റ ഇ എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ സെക്ഷൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡെൽറ്റ ഇന്റെ എന്ത് വരും ഡെറിവേഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പ്രോബ്ലം നിർബന്ധമാണ് എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത്ര പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ഇക്ക് ഉള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എൻ വണ്ണും എൻ ടു കൂടി ഉള്ള ഇനീഷ്യലും ഫൈനൽ ഉള്ള നോക്കൂ ഡെൽറ്റ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എഫ് സ്ക്വയർ എന്താ ആർ എച്ച് തൊട്ടുമ്പ തന്നെ ടു പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ഐ ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഐസ് ടു മൈനസ് എയ്
uh, what is the n1 and n2 if a kutti jumped from five bench fifth bench to second bench parnyolu n1 anda five ana n2 anda two ana delta i anda idinu kandu ore rs ne value undengil idu pole problem choyike okay ningal sadhichu onnu yan itrayum parnu onnu ketta seriyam ini namukku problem nokka calculate the energy associated with the first orbit of hg plus hg plus ana helium le also calculate radius appo aadyam endu kaanum energy kaanum aarude first orbit appo first orbit nu parnadu kodi n kitti endha 1 ini second orbit anengilo 2 kodukana he helium aanu hg ne a mogal aanu charge varunu to nammal plus nu charge mogal le na plus appo adu angane aayi poyadana appo helium nu parnadu z um kitti 2 aanu energy equation parnadu endha energy equation kando energy minus r h into z square by n square z z endha 2 aanu helium adu kondu n endha 1 aanu lithi aanu moonu veru ingane maari maari veru meda vera nikkariyilla then e n endha minus 2.18 into 10 raise minus 18 into 2 square by 1 square le 2 ennalli helium thana atomic number aanu then minus kittu answer e minus 1 endha uddeshikkune endha uddeshikkune ibade energy emission aanu nu ortha madi ini radius ude kaande endha radius and equation rn is equal to then 52.9 into n square by z nan ibada edinaanu nu pratheyam chodichittilla nanometer il edano picometer il edano angle setra edano nu chodichittu pratheyam illa adu kondu picometer la answer edikkan madi pratheyam chodikkanengil mathram mattu value adu kondu nan ibada endu ubeyiche 52.9 n square by z n endha 1 1 square by 2 answer 26.4 by picometer okay appo markanda en nu vechu rn nu vechu ini endu vechu problem undu delta e vechu problem undu adum cheyyule cheyyam adu nokku what is the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n equal to 5 state to n is equal to 2 state in the hydrogen atom adayathu fifth level il ninnu second level like endu cheyana jump eeyumbo undaguna frequency um wavelength um kaanuganu okay appo ichana kuttigalukku varum saare idu n5 n2 nammala redberg equation le munbe edutte adu ubeyichaano illa nu yanke engane manasilaavo public exam ne ningale redberg oru section hydrogen oru section allallo ellam koodi orumichalle veriya ennu oru ningal endha chindikkan thariyo ivada n1 unde n2 aaki eduthude ennu chindikkaru kaaranam lyman bamer ennalla sentence gal undengilana aa equation ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എനർജി ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തും ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ഈ സമയം എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ ഇ കണ്ടാല് ഡെൽറ്റ ഈ സമയം എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ആ ഡെൽറ്റ ഇ ആദ്യം കാണുക അത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ന്യൂ കിട്ടാനും സൗകര്യമാണ് നോക്കൂ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ ഐ ആർ എച്ച് ഇൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ ഏതാ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ബൈ പിന്നെ ആർ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എൻ വൺ കണ്ടോ ഫൈവ് ആണ് എൻ ടു എന്താണ് ടു ആണ് കുട്ടി ഏട്ട ഇക്വേഷനിൽ പുട്ട് ചെയ്തോളൂ ഡെൽറ്റ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഐസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ നല്ല രസ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടൂല ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ആദ്യം വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് ചെയ്യാം ആൻസർ അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നെഴുതാം എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ എങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് മൈനസ് വൺ ബൈ ചെയ്യും ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇ എക്സ് പി ഇൻ ഇ എക്സ് പി മൈനസ് പതിനെട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും എന്താ നെഗറ്റീവ് അല്ലെ വീണ്ടും എനർജി ചേഞ്ച് കിട്ടിയത് അതിനകത്ത് എന്താ അതിനകത്ത് എന്താ എമിഷൻ ആണ് മനസ്സിലായോ ഹിയർ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എമിഷൻ നമ്മളോട് എനർജി കാണാനെ ചോദിച്ചില്ല ഫ്രീക്വൻസി കാണാനാ ചോദിച്ച് വേവ് ലെങ്ത് കാണാനാ ചോദിച്ച് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഓർ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് തൊട്ട് മുമ്പ് ഡെൽറ്റ ഇ കിട്ടിയില്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നെഗറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ നെഗറ്റീവ് എന്താ നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്നല്ല മീനിങ് പകരം എന്താ എമിഷൻ ആണോ അബ്സോർബ്ഷൻ ആണോ സൂചിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് വരാറുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾ ആ നെഗറ്റീവ് സിന്നു ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റിന് ട്രൈസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ എച്ച് എത്ര ഫാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തു അത്രയും ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ന്യൂ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ന്യൂ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ വേവ് ലെങ്ത് കാണാ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ സി ബൈ ലാംഡ അല്ലേ നോക്കൂ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ or lambda is equal to c by nu c and the velocity of light then lambda and the sorry nu and
ഞാൻ നാനോ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയതാവാനാണ് ചാൻസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടെന്നിന്റെ പവർ മൈനസ് നയനിൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ആൻസർ കിട്ടൂലേ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്നിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നാനോമീറ്ററിലേക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയ ആൻസർ ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് നല്ല സെക്ഷൻ ആട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടർ ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാ നല്ലവണ്ണം കേൾക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക മുൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാതെ ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ ഫുൾ പുകയായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോ ബോർ മോഡലും ഇത്രയായി ബോർ മോഡലിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി എന്തായി ഓയിസ്ലേസും ആയി അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും ആയി ഇനി ബോറിന്റെ എന്തുകൂടി ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിനു മുമ്പ് ഡെൽറ്റ ഇന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതി അത് അതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും അതിനു മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് ഡി മെറിസ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷനും കൂടി നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അല്ലാത്ത മറ്റു ആറ്റങ്ങളുടെ സ്പെക്ട്രം അതായത് രണ്ടും അതിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആളുകളുടെ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആറ്റം അതർ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്ട് ആൻഡ് സീമൻ ഇഫക്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ലൈമൻ ബാമർ സീരീസ് ലൈനുകളില്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ ഇവകളിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇത് ഉരുണ്ടു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ഈ ലൈനുകൾ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടത്തി വിടുമ്പോ കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് ഈ ലൈനുകൾ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്ട് എന്നും കാന്തിക മണ്ഡലം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ സീമൻ എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കും ശേഷം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് കാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം ടു ഫോം മോളിക്യൂൾ ബൈ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് അതായത് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അടുത്തത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രാസബന്ധന അല്ലെ ആറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ പിന്നെ വെയ്വ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഹൈസൺബർഗ് അൺസെർട്ടിൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വേജാറാവണ്ട ആ സെന്റൻസ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചു പോവുക വിശദീകരണം നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഹൈസൺബർഗിന്റെ അൺസെർട്ടിൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഈ സെന്റൻസ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവൂല നെക്സ്റ്റ് കാൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജന്റെ ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും പഠിക്കണം ആ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടെണ്ണം ആക്കുക അപ്പൊ മൊത്തം ആറ് പോയിന്റ് ആക്കും കാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്ട് കാണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സീമൻ ഇഫക്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്ട് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്ട് ഈസ് ദി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദൻ സീമൻ ഇഫക്ട് എന്താ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പലർക്കും അറിയാം ഏതോ സീമനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർക്കോ എന്തോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ മാന്റി ഫീൽഡിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം ഏത് ഏത് എന്നുള്ള അങ്ങോട്ടോട്ട് മാറും അതിന് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാറ് എന്താ പറയുക എസ് ഇ നോർത്തിരിക്കും എസ് സി എസ് സി എന്ന് പറയില്ലേ എസ് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർക്ക് ഇ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പിന്നെ സീമൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ക് അപ്പൊ നല്ലൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ബഡാ സെക്ഷൻ ആണ് പ്രോബ്ലം ഉള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണ സെക്ഷൻ ആണ് മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം ഇത് കേട്ടാൽ ഫുൾ പുകയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് തൽക്കാലം ഇന്നിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി